Great. Um, welcome, everyone. I'm Dimple Parmar, your uh, host for uh, uh, today's Healing Circle Talks. And uh, we have with us uh, Anil Ji, and he's going to share his experience of his caregiving journey. We will share caregiving journey ka experience. Share karenge. So, um, before we begin the circle, uh, please allow me to read the guidelines. Some guidelines is shuru karenge. Healing circles are uh, safe heavens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us. And we trust each one of us's guidance we need within us and we rely on the power of silence to access it. Uh, thank you. Uh, please allow me to introduce uh, Anil Ji. Uh, Anil Khanna uh, was a breast cancer caregiver for his wife. Uh, she was diagnosed with cancer in the month of December 2017. Uh, unko December 2017 mein diagnosed hua tha. And uh, she first encountered a lump in her left breast, but her first mammogram was conducted in February 18, um, which did highlight uh, BIRADS category 5, which means advanced cancer. So, when they scanned it for 2-3 months, they knew that it was advanced cancer. Hai, advanced cancer hai. His wife lost her battle last year uh, with cancer, but he proudly says that his wife stayed strong till the end. That's really wonderful. Uh, she taught me the real words like resilience and happiness, a smiling face which faded away but not in my memories. That's uh, so true and uh, wonderful reading this, knowing this. And I'm sure... Uh, Though uh, the outcome may not be the great, but what I read here, the journey was beautiful and wonderful. And uh, she lived truly uh, until her last breath. And uh, um, and we are proud the way she lived. Uh, and she must be very proud from up there, uh, looking at uh, her beautiful journey with you. So Anilji would like to hear from you about your experience, your entire journey. And we have with us Justina, who is co-host for uh, today's session. So uh, over to you, uh, uh, Justina. Thank you. Thank you so much, thank Dimple. You. And um, thank you so much, uh, you know, for putting this through and as well as uh, giving me this opportunity. Yeah, yeah, go ahead, Justina. I will be happy to share anything that Anil can ji, help. Yeah, one step, bus. If you keep your camera a little bit behind, then yes, a little bit. Right. Is it better? Yes, uh, this is better. OK. Hindi, English, so we are more people are comfortable with Hindi, but yes, uh, great. Over. No problem. So hi, sir. Uh, Anil, sir. Uh, today we welcome you to our healing circle talk. And we can tell you how your cancer journey as a caregiver started and before that, you please introduce yourself. Um... Thank you so much, Justina. Uh, my name is Anil Khanna, and uh, I've been born and brought up in Delhi. Um, I, um, I I have worked for uh, in corporate world for 30 years. At the moment, I am more into my own practice. Uh, I have been a caregiver. I have seen the journey. And today, um, you know, what I really want to share with you all is uh, what we went through. How can this happen to you? Uh, question hai that I can answer, please feel free to ask. Uh, there is no um, there is no one side that fits all, but I will try my best, you know, to share whatever I have gone through so that uh, if that works for you, um, if you can learn something out of it, very well. So, sir, you can tell us how your wife's diagnosis was starting with? Uh, sure. Dimple ne jaise bataya, you know, uh, before I even get into this, kya hota hai? Ye mera experience to hai, lekin maine ye kafi apne friends mein bhi suna. The lifeline jo hamare ghar ki hoti hai, jisko ham ya to apne soulmate ki tarah jaante hain, ya apni bhain ki tarah, ya apni maa ki tarah, wo apne baare mein shayad jada kam sochti hain, aur apni family ke baare mein jada sochti hain. Aur shayad aise hi kuch shuruaat hamare saath bhi hui thi. दिसंबर 2017 में पूजा को पहली बार लंप का पता चला लेकिन हमने जो मेमोग्राम कराया जैसे डिम्पल भी आपको बता रही थी दैट मेमोग्राम वाज डन इन फेब्रुअरी 2018 
एंड उस मेमोग्राम की रिपोर्ट जो इमेजिंग रिपोर्ट है जिसे बायडेट्स डॉक्टर टर्म्स के अंदर कैटेगराइजेशन किया जाता है वो कैटेगराइजेशन फाइव निकल के आया फाइव निकलने का अर्थ होता है कि इतन एडवांस काइंड ऑफ अ केस और मेटास्टेसिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं सो so, फरवरी 18 में आ, एक तरीके से हमारी रियल जर्नी जब हमको पहली बार पता चला कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉबेबल केस है कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर का ओके सर तो उनके फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई भी कैंसर टाइप का हिस्ट्री था पूजा की जो मदर है एंड शी इज द ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर आई थिंक एट द एज ऑफ शी वॉज लाइक फिफ्टी सेवन और फिफ्टी फाइव जब उनको कैंसर हुआ था और शी इज स्टिल लिविंग अल्दी लाइफ लेकिन यस उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था एंड दैट वॉज मोर वरी सम फॉर अस टू सी कि ये क्या हेरिडिट्री हो सकता है या क्या रीजन है बट उनकी मदर को था और अब शी इज क्योर ओके okay, बहुत अच्छा लगा वो सुन के तो सर आ, आपने बोला जैसे कि आपके वाइफ ने वो पहले टाइम पे नहीं बताया क्योंकि ऐसे होता है घर पे किसी को भी अगर कैंसर आए तो वो छुपा के रखते क्योंकि सोसाइटी अब ये धीरे धीरे ओपन माइंडेड हो रहा है तो आ, थोड़ा लेट आपको पता चला होगा तो आपका और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने बताया इस चीज में नहीं बिलीव करते ना टैबू की हमें देर से इसलिए पता चला कि आ, कैंसर को छुपा के रखना चाहिए या कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे एंड काफी मिथ्स भी होते हैं कैंसर को लेके कि यदि इसको हुआ तो कंटीजियस है ये हो जाएगा मतलब काफी मिथ्स हैं वो नहीं था मुझे लगता है कि शायद शायद उसने सिर्फ यही सोचा कि यार छोटा सा लम्प है आ, हो जाएगा ठीक अपने आप ओके कभी कभी होता ना कि आप बाकी की चीजों में अपनी लाइफ बनाने में कुछ प्रायरिटीज ज्यादा आगे ले जाते हैं सो दैट कुड हैव बीन रीजन इसके बियॉन्ड इसके बियॉन्ड कुछ नहीं था कि दैट वी विल हाइड अवे दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यदि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है एंड नोइंग पूजा द वुमेन व्हिच हैड सो मच ऑफ अ स्ट्रेंथ ओके ऑलवेज कैरिंग अ स्माइल ऑन हर फेस तो ये रीजन तो कभी भी नहीं है कि हम किसी चीज को छुपाना चाहेंगे हाँ जब हमको पहली बार पता चला तो ये जरूर था कि एक एक शौक भी था ओके कि ये क्या हुआ और काफी वक्त तक यू नो इट इट डिडेंट सिंक इन इनिशियली कि यार ये भी हमको हो सकता है और खासकर डर जो है फियर जिसे साइको कहते हैं जो हम सबके साथ ही होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था नोइंग कि उनकी मदर भी आ, इस जर्नी से गुजरी हैं तो वाइल वॉक तो नहीं किया था हमने दैट पाथ बट सिंस वी हैव सीन दिस आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इवन एन इनिशियल डायग्नोसिस और उसके बाद जो भी कुछ हुआ उनके साथ तो वी वर वेरी स्कीयर इनिशियली कि यार दिस इज समथिंग हाउ दिस कैन हैपन टू अस ओके तो कैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे हुआ और आपके वाइफ ने कौन से कौन से ट्रीटमेंट लिए थे उस टाइम आई थिंक शायद हमारी जर्नी में जिस चीज पे भी हम हाथ रख सकते थे वी ट्राइड एवरीथिंग ओके और मैं पूजा के ट्रीटमेंट को एक मल्टीफेसेड ट्रीटमेंट कहूंगा एंड इवन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच of different kind of a treatment still um, she uh, she basically fought the battle looking into the eyes of the monster and kept smiling so multi faceted treatments kya kya the um pehla ayurveda okay we started with ayurveda we even did immunotherapy uh uske baad jab हमको लग रहा था कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं देन वी वेंट थ्रू द थ्रू द नॉर्मल ट्रीटमेंट एंड व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर्स तो फर्स्ट थिंग व्हिच व्हिच वाज टोल्ड टू अस वाज कि ठीक है आपका लम्ब का साइज है लेकिन बेटर uh, ये होगा कि इफ यू कैन गो थ्रू द सर्जरी सो शी 
she had her uh, mastectomy done for the left, uh, left breast, uh, followed by फिर chemotherapy हुई थी और फिर radiotherapy हुई थी. हमें ऐसे लग रहा था कि शायद हमने we have won this battle at that point of time. But uh, but within six months, okay, and I think that was uh, that was sometime in 2019 only. Uh, डिजीज एक तरीके से रिलैप्स हो गया और जब डिजीज रिलैप्स हुआ देन आई थिंक हम सभी करते हैं और हमने भी वही किया कि हमने काफी सारे मल्टीपल ओपिनियंस लिए और ओपिनियंस लेने के लिए हमने इंडिया में भी ओपिनियंस लिए और इंडिया के बाहर भी ओपिनियंस लिए तब हमें पता चला कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्मोन बी ड्रिवन काइंड ऑफ अन्सर वी एडवाइज टू गो फॉर रिमूवल ऑफ ओवरीज एंड उसके बाद हार्मोन थेरेपी शुरू हुई थी हार्मोन थेरेपी अगेन लास्टेड फॉर फॉर फर्स्ट जनरेशन हार्मोन थेरेपी तो पहले ही फेल हो गई थी जब रिलैप्स हुआ था देन दैट वाज द सेकंड जनरेशन हार्मोन थेरेपी दैट आल्सो फेल्ड इन 4 5 मंथ्स एंड एंड देन देन शी वाज पुट ऑन द सेकंड जनरेशन कीमोथेरेपी अगेन कुछ कुछ मोमेंट्स थे सक्सेस के कभी लगता था कि थिंग्स आर वर्किंग आउट एंड उसी दौरान कोविड uh, भी आ चुका था 2020 के अंदर एट इट्स पीक तो कोविड आने के बाद तो आप यू वर ऑल स्टैंड स्टिल कहीं कोई नहीं जा सकता था कहीं कोई ट्रेवल नहीं कर सकता था चाहे विद इन इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया का हो आप कोई भी ट्रीटमेंट कहीं कहीं जाना चाहते हो तो आपको अपने लोकल जगह से ही करने थे बट बट रिमोटली वी ट्राइड मैनी थिंग्स एंड इन जर्नी में हमको काफी कैंसर ग्रुप्स की तरह काफी लोग भी मिले जिनके साथ हमने डिस्कस किए अपने एक्सपीरियंसिस और उनके नॉलेज शेयरिंग से हमको पता चला कि वी शुड ट्राई दैट यू के में एक सी ओ सी प्रोटोकॉल करके होता है सी ओ सी प्रोटोकॉल किया है एंड आफ्टर दैट शी she started having a lot of a pain in her spine so dobara se radiotherapy fir hui um during that time we also came to know about integrative oncology jisme humne supplements um vitamin c infusion uh melatonin and what not that was also being tried um but you know ye jitna bhi tha different kind of a treatments uh बहुत ज्यादा लास्ट नहीं किए ओके एंड देन फाइनली स्लोली एंड ग्रेजुअली होता क्या है कि विद ऑल द केमिकल सब्सटेंस कह लो या नेचुरल सप्लीमेंट्स कह लो एट द एंड यदि आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होना शुरू हो जाता है जब उसकी स्ट्रेंथ ही डिप्लीट होने शुरू हो जाती है थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग डिफिकल्ट एंड आई थिंक दैट्स दैट्स व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग विद अस आल्सो इस दौरान जब हम पेट सीटी कराते थे तो कभी कोई एक या दो पेट सीटी अच्छे भी आए थे हमारे एंड वी थॉट कि थिंग्स आर वर्किंग वेल हाउर एज ए सेट इट केम टू दर्ड जनरेशन कीमो एंड देन वी वर लूजिंग आउट द बैटल स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड एंड बियॉन्ड बियॉन्ड ब्रेस्ट यू नो द फर्स्ट ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम के वीक होने के बाद काफी अदर प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो गई थी एंड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हिच रियली गॉट आउट ऑफ आवर कंट्रोल वाज लिवर लिवर का जैसे जैसे फेलियर होना शुरू हुआ लिवर में नोड्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुए वी वर देन फाइटिंग द बैटल ऑफ एसाइटिस एंड एक बार जब एसाइटिस की प्रॉब्लम जब दोबारा से शुरू हो गई I think then we were uh, we were just uh, there were days to count, and that's how the story ended. I think it was on twenty first of July last year. So, oh, sir, you have done your best. You have done as much as possible. You have seen the treatments in India, and abroad, as much as available. Hai. वो भी आपने ट्रीटमेंट्स आपने ऑनकोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट से आपने बात की थी और उस टाइम पे जैसे आपने बोला कि आपको प्रोग्रेस दिखा पर उसके बीच में अप एंड डाउन भी थे तो इस टाइम पे ये सब देखकर भी आप 
को आपने अपना मेंटल और इमोशनल वेलबींग कैसे मैनेज किया उस दौरान यार चॉइस ही नहीं होती है <laughs> कुछ चीजों की चॉइस नहीं होती ना यू हैव टू लुक आउट फॉर द मोमेंट्स एंड यस यू हैव टू मेंटेन योर मेंटल मेंटल वेलबींग अ लॉट बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट यू हैव टू स्नैच सम गुड मोमेंट्स एंड एज ए सेड यू नो व्हेन यू आर सेलिंग विद विद द सेम ग्रुप ऑफ पीपल जब आप कैंसर ग्रुप्स वालों के साथ आप बात करते हो व्हेन यू कम इन टच विद देम व्हेन यू हियर देयर साइड ऑफ द स्टोरी I think uh, this is exactly what we are doing today also. Dimple and Jessica love heals cancer, and we are here for the cancer groups and so on and so forth. When you talk to the people, कभी कभी आपके most near and dear ones, okay, nothing against. आपके family members को भी वो सब चीजें नहीं पता थी जो एक कोई और बंदा उसी journey से गुजर रहा है. And when you get that kind of inputs, that helps. I think talking to the people, uh, whenever you had those small moments. uh living it fully that really helped us keep moving ahead in the journey तो सर जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे बहुत मेडिकल एक्सपर्ट से बात किया और आपने खुद देखा कि बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए थे आपकी वाइफ के तो एज अ केयर गिवर आपका कितना लाइफस्टाइल चेंज हुआ था इनिशियली तो मुझे ऑनेस्टली बताओ तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हमें कोई लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है लेकिन यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट आई रियलाइज इज कि आप सिर्फ पेशेंट का लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं होता है ओके okay? आपके किचन में ऐसा नहीं होता कि आप दो दो तीन तीन अलग अलग तरीके का खाना बनाएंगे और और चीजें करेंगे सो यू हैव टू ब्रिंग इन अदर लाइफ स्टाइल चेंजेस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो ओके बिकॉज जब आप ड्राइव करते हो चीजें ओके देन थिंग्स बिकम मच मोर इजियर एंड ऑनेस्टली वो मोटिवेशन फिर पेशेंट के लिए भी काफी आ जाता है क्योंकि यदि आप पेशेंट को कोबल टू तो अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस कर ले एंड आई विल स्टिल बी इंजॉइंग माई दाल मखनी एंड पराठा एंड वट सो एवर तो फिर फिर थिंग्स बिकम डिफिकल्ट सो हमने भी आई थिंक इनिशियली के बाद आई लर्न दैट लेसन and we brought on those changes we shifted more towards uh, you know healthy eating is ka the nahi ki hum pehle unhealthy kar rahe the but like in slowly and gradually we started getting more and more conscious uh you know what to eat what not to eat you know uh but so so those things really were brought in our day to day being okay ki humko uh you know how much milk products which we should take how much milk products we should avoid ओके सिमिलरली फ्रूट्स का क्या रोल है फ्रूट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं लीफी वेजिटेबल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं डू यू रियली वांट टू हैव नॉन वेज ओके वाइल इफ यू गो एंड टॉक टू द डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स का एक अपना व्यू पॉइंट भी होता है ओके आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट क्योंकि वो थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा वो सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है डॉक्टर शायद ऑब्वियसली दे डील डे इन डे आउट टू दे नो इट बेटर बट यस आपको ऐसे चेंजेस ड्राइव करने पड़ते हैं और वो चेंजेस तभी ड्राइव होते हैं जब आप खुद ड्राइविंग सीट पे होते हैं इफ यू फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टिल लव टू ड्रिंक फॉर एग्जाम्पल ओके बट यदि आपको ड्रिंक नहीं करना है तो आपको ड्रिंक नहीं करना है यू हैव टू ब्रिंग इन दोज चेंजेस इफ यू लाइक नॉन वेज बट इफ यू आर फीलिंग की नॉन वेज इज नॉट हेल्थी सो लेट्स टेक अ काइंड ऑफ अ पॉज तो वो पॉज फिर सारी फैमिली के लिए ही होता है एक पेशेंट के लिए नहीं हो सकता वो पॉज सो दो चेंजेस एट यू ब्रॉट ओके सर तो आपको क्या लगता है सर लाइक एक पेशेंट के साथ एक कैरगेवर कैसे इमोशनली हेल्प करना चाहिए उस ट्रीटमेंट के दौरान क्योंकि ट्रीटमेंट खुद ही बहुत स्ट्रेसफुल और पेनफुल होता है तो एज अ कैरगेवर कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आई थिंक पेशेंट जो सफर कर रहा है वो तो हम सफर कभी भी नहीं कर सकते ओके अंदर फिजिकल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वो खुद ही फाइट करेगा but standing by with your loved one okay and having a lot of a patience and showing them your love and compassion really adds to lot of their strength unko bahut jyada vishwas hota hai us battle ko fight karne ke liye okay so matlab i am a short tempered guy okay main sabke samne kehta hu ki wo tha but this is bimari ke dauran मुझे ये भी बात समझ आई कि नहीं यार मतलब 
वट शी इज गोइंग थ्रू शी नोज इट ओके तो जब आप पेशेंट के साथ खड़े हुए हो वेन यू आर सींग द सफरिंग बट यू कैनोट फील दैट सफरिंग you have to stand by and you know give her that strength okay aur kabhi kabhi aapka jab mental imbalance hota hai woh strength aapko reciprocate ho ke hi apni loved one se wapas milti hai and that's how the journey goes on aur similarly as i said jab aap cancer group se baat karte ho to cancer group wale you know those who are passing into this journey they also give you tips and tricks so you have to maintain that well you have to stand by uh you know with undivided attention all of your other things mujhe aisa lagta hai and uh, i this could be uh, this could be very uh, opinionated or uh, very personal choice but everything else everything else believe me can wait okay uh if you are into a caregiver kind of a situation wo aapki sabse important job hai uh chahe wo aapka उसके चाहे आपका कैरियर हो फाइनेंसेस हो या कुछ भी हो बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें केयर गिवर समटाइम्स जैसे मेरे वक्त मेरे को ये बात नहीं पता थी कि केयर गिवर का रोल ही क्या होता है सब कुछ आप अपने ऊपर नहीं ले सकते और आपको नहीं लेना चाहिए बिकॉज ये जो जर्नी है इसमें आप यदि जैसे मैं अपनी वाइफ पूजा के साथ खड़ा हूँ तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना है वो फाइनेंस कहाँ से आएंगे अच्छा घर में लाइफस्टाइल चेंजेस होनी है तो वो कैसे होगा डू नॉट ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन ओके आपको यू शुड रीच आउट हेल्प एज अ केयर गिवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक आफ्टर योर लव वन वो अपने आप में एक जॉब है इसके बियॉन्ड ट्राई टू सी कि आप घर में कैसे लोगों से हेल्प ले सकते हो चाहे थ्रू फैमिली या थ्रू फ्रेंड्स और थ्रू योर कैंसर ग्रुप्स सारा का सारे डिफरेंट मल्टी डायमेंशन को खुद सॉल्व करने की कोशिश मत करना दैट्स वन थिंग व्हिच आई हैव सीन इट डज नॉट वर्क सर आई टोटली अग्री विथ यू बिकॉज बहुत सारे केयर गिवर्स ऐसे बोलते हैं कि लिविंग द मोमेंट जो आप पेशेंट्स के साथ गुसार सकते हैं जो मोमेंट है उसके बारे में सोचो आगे के बारे में चिंता करके फिर फिर गिल्ट हो जाता है तो आपने आपने अभी अपने एक्सपीरियंस और अपने लर्निंग्स अपने शेयर किए तो ये एक चैप्टर था आपके लाइफ में जहाँ आपके वाइफ को आपने देखा पेंडाउन में और आप भी उसके एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट थे तो सर आप ऐसा तीन कौन सा लर्निंग है जो आपको इस एक्सपीरियंस में मिला एज अयर आई थिंक एज अवर गेवर जैसे मैंने आपको बताया है आप आपको एक चेंज को ओन भी करना है और ड्राइव करना है ओके डू नॉट थिंक कि मैं एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के पास चला गया तो मेरी कहानी वहां खत्म होती है एज अ केयर गिवर यू आर स्टैंडिंग थिक एंड थिन विद द लव्ड वन दूसरा मैं ये कहूंगा कि डू नॉट ट्राई ओके हिट एंड ट्रायल मेथड आज जैसे ही क्या होता है कि आपके लव्ड वन को कैंसर होता है आप डिफरेंट तरीके देखना चाहते हैं तो क्योर हर हर और हेम जो भी है वो फेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स हैं ठीक है गूगल थेरेपी आजकल हर चीज में आपको हर चीज बता दी जाती है आई विल सजेस्ट डू नॉट फॉल फॉर इट ओके गो फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस ओनली इज नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बट कुछ लर्निंग थी दैट इज द रीजन आई एम आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स फॉर यू गाइज uh if you have a family okay and if you have children uh meri suggestion ye hai ki aapke bacche ho to unko bataiye ki aapki family member ke sath kya problem hai okay uh bada difficult ho jata hai life mein yadi unko bahut last moment pe cheeze pata chalti hain because abhi humne kaha ki Even is is journey के अंदर भी जस्टिना देर विल बी मोमेंट्स क्योंकि यू कैन नॉट लिव इन फियर ऑल द टाइम नहीं होता वो 
मतलब जो है वो तो है यू कैन नॉट चेंज थिंग्स बट लिविंग इन द फियर विल स्नैच अवे एवरी थिंग सो जो आपके मोमेंट्स हैं लिव दो मोमेंट्स बिकॉज दैट मेक्स गुड मेमरीज एंड टॉक टू योर चिल्ड्रन ओके कभी कभी हमें लगता है यार वो ना दसवीं क्लास में है नहीं नहीं वो क्लास में है यार उसका वो कॉलेज के एग्जाम दे रहा है ये मेरा मानना है कि दसवीं के स्कोर्स यदि खराब आ गए तो कुछ हो जाएगा और बारहवीं के स्कोर्स भी यदि कोई खराब हो गए तो इज नॉट गोइंग टू शेटर बट वो मोमेंट उन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हाउ द थिंग्स आर एट होम बिकॉज वेन दे रिफ्लेक्ट बैक क्योंकि वेन यू लूज समी तो उनको भी उनको भी तो उतना ही बड़ा लॉस होता है एंड यू कैन नॉट ब्रिंग बैक दो क्योंकि ये अकेले में नहीं होता एज अ केयर गिवर हो या फिर एक पेशेंट हो फैमिली सपोर्ट जरूरत होती है एक केयर गिवर हो या फिर एक पेशेंट को भी तो सर एज अ केयर गिवर आज आपको सुनने वाले बहुत सारे पेशेंट्स और केयर गिवर्स इस सेशन में हैं तो उनके लिए आपके तरफ से एक मैसेज क्या होगा in a healthy body leaves and healthy mind make sure that uh, you you take the ownership of your health your family's health bahut zaruri hai humne shayad har baat suni zarur hai lekin kabhi cheeze hum practice mein nahi rakhte uh, and and you know uh, you can you can chase your dreams but do not forget to live in your moment irrespective whether you are into the middle of this journey into the start of this journey uh but live in that moment that's very important and finally ek sentence shuru karna chahunga wo ye hai ki if you are dealing with an advanced cancer case please do not look for an aggressive treatment to cure okay it's much better to have a sustainable life and a quality of a life um that's well obviously sorry just you know this is not one line or one message but as i said i just thought through if this can help anyone uh, sir your message was very valid and you have कि क्योर कैसे हो सकता है वो नहीं उससे बहुत पेशेंट को एक्चुअली प्रेशर होता है तो वो सस्टेनेबिलिटी जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बोला आपने तो आपने इस मैसेज में और उससे पहले भी आपने बोला कि आपकी वाइफ का जो मेमोरी है वो आप एक स्माइल अभी भी याद रखते हैं तो उस स्माइल वाला वो जो चैप्टर है वो अगर आपको एक सेंटेंस में बताना है तो वो क्या होगा and live your life fully that's it <laughs> and keep smiling okay. because life is short but uh, uh, just live your life fully that's it um thank you uh, thank you anil ji for uh, uh, sharing your journey it was uh, uh, very emotional as well and uh, i'm sure ki is uh, time pe jab aisa family mein kisi ko cancer hota hai to पूरा फैमिली पूरा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है सो so, आप भी उसी जर्नी से निकले हैं आई थिंक जो आपके फेस पे पॉजिटिविटी आज दिख रही है इट क्लियरली शोस दैट आप लोगों की जर्नी कितनी ब्यूटीफुल सो थैंक यू फॉर शेयरिंग फर्स्टली एंड सॉरी एक बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से आई थिंक किसी का म्यूट नहीं है शायद दैट इज अ प्रॉब्लम जस्ट अ सेकंड या बेटर नाउ I'll just uh, change the option as well. मैं इस चेयर के लिए डिपल में बैठा ही इसलिए ऐसी जगह पे था कि मेरे को सामने ही पूजा करना स्माइलिंग चेहरा दिखता रहे तो मैं भी उसी की रिफ्लेक्शन है कि आपको ये चीज दिख रही है. <laughs> that's so lovely. Uh, that's true. Uh, and uh, I'm sure. Uh, मतलब 
आई नो जर्नी उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होती है जैसा आपने बोला कि चॉइस क्या थी मेरे पास में सो चॉइस होती नहीं और जैसे जैसे चीजें होती है वैसे वैसे हम उस फ्लो में चले जाते हैं कि हाँ यही है जो है वो एंड आई हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन दैट आई मीन करेंटली सो या एंड अनिल जी आपको कभी भी मेहुल हैज क्वेश्चन मेहुल विल टेक द क्वेश्चन वेरी शॉर्टली सो अनिल जी कभी भी आपको ऐसा लगा कि काश मुझे ये चीजें पहले पता होती क्योंकि बहुत बार लगा डिम्पल बहुत बार लगा मैं आपको बताता हूँ कि पूजा के जाने के बाद आई वाज वेरी मच एंगेज्ड इनटू यू नो विद कैंसर पेशेंट्स ओके एंड देयर इज दिस सोसाइटी कॉल्ड एज इंडिया कैंसर सोसाइटी ओके आईसीएस एंड दे आर इन मुंबई दे आर आल्सो इन दिल्ली तो उनका एक उनका एक ना पूरा प्रोग्राम है ओके इट्स अ लर्निंग मॉड्यूल मुझे ऐसा लगता है कि काश ये बात मेरे को पहला पता होती तो मैं उस लर्निंग मॉड्यूल को पहले करता बिकॉज बहुत सी बेसिक बेसिक चीजें होती हैं मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि पूजा का जो ट्रीटमेंट था वो उसी डॉक्टर ने किया था जिसकी जो ट्रीटमेंट जिनकी उनकी मदर ने किया था तो क्या होता है कि कभी कभी ना शुरुआत हमेशा हर घर में शायद ऐसा होती है रिस्पेक्टिव की बंदा साउथ से है या नॉर्थ से है इंडिया के अंदर हम बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं शायद बाहर भी करते ही होंगे So, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लिम्फ नोड्स किसे कहते हैं ओके okay? मतलब लिम्फ नोड्स का इम्पैक्ट होना कितने लिम्फ नोड्स यदि इम्पैक्टेड हैं तो उससे हमें सीरियसनेस उस डिजीज की कैसे पता चलती है मुझे लग रहा था कि यार मैं देखे इन डॉक्टर के पास आ गया हूँ एंड नाउ एंड ऑफ स्टोरी सो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी तो बहुत सी ऐसी चीजें थी uh, मुझे श्योरली लगता है कि उस लर्निंग मॉड्यूल को यदि मैंने पहले सुना होता है तो मे बी माई चॉइस डिफरेंट एंड आज का जो हमारा डिस्कशन भी हो रहा है इवन इफ वन परसेंट वन परसेंट ऑल्सो ओके इफ इट कैन हेल्प एनी वन टू मेक दैट चॉइस इन देर फैमिली फ्रेंड्स वॉट्स आई थिंक यही एक बहुत बड़ा पर्पज है वाई वी आर हेयर टूडे एंड इनफैक्ट कई चीजें हमें उसके साथ में सीखने को मिलती है एंड हमें लगता है कि काश ये पहले पता होती तो काफी सारे डिसीजन हम जल्दी ले पाते और सही से ले पाते सो या एंड अनिल जी जैसे आई एम श्योर की जो लास्ट का फेज होता है काफी डिफिकल्ट भी होता है एक कॉन्स्टेंट क्वेश्चन आता है कि उस वक्त क्या होगा कैसे होगा विल आई बी एबल टू मैनेज और नॉट तो हैव यू हैड एनी टाइम एनी कॉन्वर्सेशन अराउंड एंड ऑफ लाइफ विद योर वाइफ एक तो डिम्पल प्लीज अनिल जी मत बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ कि मैं बुढ़ा तो हो ही रहा हूँ लेकिन उसके अंदर यार इतनी ज्यादा होप थी ना लास्ट के मोमेंट्स में भी उसका अपने डॉक्टर्स पे इतना ट्रस्ट था कि उस ट्रस्ट को देख के मेरे को कभी पता ही नहीं चला की लास्ट के ट्वेंटी डेज में और लास्ट के 15 डेज में टू बी प्रिसाइज कि थिंग्स विल गो दैट रॉन्ग कि मैं कभी बैठ के तेरे से ये डिस्कशन करूं कि यार एंड ऑफ लाइफ के बाद क्या होगा ठीक है मजाक में कभी कभी वो डिस्कशन हो जाती थी कि यार मैं तो चली जाऊंगी ये फाइन लेकिन कभी हमारी सीरियस डिस्कशन ऐसे कोई नहीं थी पर बिकॉज यही लगता था कि यू नो we will we will sort this out we will surely sort this out we have an army of doctors we have tried all what's ever we could okay chahe hum uh, us ke through kar rahe the ya fir hum uh, gene therapy ek japan mein kafi popular hoti hai okay p53 gene therapy humne wo bhi socha ye karte hain and everything we tried um uh, hum kabhi kabhi uh, hospitals ke andar just hum पूजा को कुछ ज्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं होते थे लेकिन हम प्रिकॉशनरी बेसिस पे तीन तीन चार चार दिन हॉस्पिटल में इसलिए रह जाते थे कि यार वी आर अंडर देयर सुपरविजन एंड थिंग्स विल गो बट व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग वो पंद्रह बीस दिन में ऐसे चीज बदल गई कि वो शायद मौका ही नहीं मिला डिम्पल अब बात करता हूँ तो दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता लेकिन मैं बात करता हूँ लास्ट फ्यू डेज ऑफ नितेश वॉज बिकॉज अचानक से कंडीशन डिटोरेट हो गई थी और तब समझ नहीं आया कि अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था एंड इन माई केस आई कुडेंट इवन बिलीव की यू नो इट्स द एंड ऑफ लाइफ बिकॉज 
रिपोर्ट्स वर बेटर एंड ही वाज बेटर तो जब yeah. डॉक्टर ने बोला कि मैं उन्होंने जब लास्ट में न्यू स्कैन निकलवाया और आई डेंट इवन हैव अ लुक एट द स्कैन फॉर मेनी डेज जस्ट बिकॉज आई जस्ट सेट डॉक्टर दैट आई कैन बिलीव दिस आई डोंट वांट टू बिलीव मुझे स्कैन पे नहीं देखना है बिकॉज आई नो ही इज डूइंग बेटर दैट इज व्हाट मैटर्स सो थोड़ा सा सिचुएशन वैसा होता है कि वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट एंड तब भी लगता है कि होप है सो ठीक हो जाएगा इट्स अ टेंपरेरी चीज है ठीक हो जाएगा जो भी चेंजेस आए वो बिकॉज ऑफ पूजा ही आए तो every time this is not anil khanna which was you know 10 15 years back everything has been changed by puja only so this smile whatever you see today is all because of puja yeah right 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 and uh, uh, how she lived her life after cancer diagnosis oh jaise hindi mein kehte hai na bhans ki aankh teri cancer hai to kya she treated bloody cancer also as a simple viral fever only उसने कभी uh, कभी ऐसा नहीं सोचा कि शी इज अ स्टेज फॉर कैंसर पेशेंट शी वाज अ रोल मॉडल इन हर ऑफिस के मुझे याद है हमने बहुत पहले एक एड देखी थी जिसमें एक कैंसर सर्वाइवर है एंड शी इज अ कंप्लीटली बॉल्ड एंड अगेन सो एंड शी यूज्ड टू बॉल आर द वो जो है एंड शी वाज नोन शी लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन सारीस आई रिमेंबर यू नो विद हर बॉल्ड uh yeah she went into the office and everyone was floored and with the new look so she will take things completely on face with a smiling face with all her strength ki cancer hoga to hoga lekin mere ko to jeena hai main to apne hisab se de dunga wonderful yeah. so tabhi main keh raha tha jasina ko ki kabhi kya hota hai itni badi disease mein bhi na moments milte hain ab main aapko ek example deta hu us moments mein we went for a vacation I remember we went for vacation twice. Doctor didi, कुछ बोल भी रहे हैं तो हमने कहा यार जो होगा ना देखेंगे और आज when we look back at that vacation, uh, awesome. So this was Pooja. Yeah, uh, yeah. Looks like uh, she lived wonderfully. Yeah. <laughs> oh, she did. Uh, right. Uh, कभी भी आपको या उन्हें uh, uh, एक दूसरे को खोने का कभी डर फियर था? यार मेरे को तो बहुत था. वो फियर ट्रू भी हो गया उस फियर से बाहर निकलने में आज एक साल से ज्यादा निकल गया क्योंकि पता है कि पहली बार शायद इसका भी मीनिंग समझ आया कि टाइम हील्स एवरीथिंग तो वो लोग जो कहते हैं तो मुझे तो बहुत था फियर कि हाउ कैन मी एंड माय डॉटर कैन लिव विदाउट पूजा सो बोथ ऑफ अस हैड अ वेरी हार्ड टाइम एंड दैट इज द रीजन शायद जस्टिना ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास चॉइस चॉइस कभी नहीं थी यार और कभी होती भी नहीं है किसी के पास I think for our loved ones whom you truly, madly, deeply love, you will go and go to every place. You will steal, beg, and borrow. जो भी कर सकते हो आप to do to us. So fear तो बहुत था. Yeah, and uh, how old is your daughter? She is uh, now eighteen years old. Okay, and uh, that's why I मैंने एक पीछे comment जस्टीना को बोला था कि your children are like. at that age where you feel it is right well choice aapki hai i will always say talk to them make sure that you tell them very clearly you know what's going on not do not keep it for the last moments or uh theek hai hum kar lenge apne aap manage you never know what kind of emotions will hit you and yeah. are you even prepared to deal with those emotions true right uh how did you uh Uh, explain to your daughter and when did you explain because many others are going through the similar situation jahan pe samajh nahi aata hai ki bacche ko batana hai nahi batana hai kaise batana hai kya reaction hoga so aapne kaise manage kiya ise honestly maine hum logo ne acha manage nahi kiya okay humne nahi kiya tha acha maine ye hi soch ke jo humne apne bado se ya apne saath walon se suna ki bachcho ko nahi batana chahiye but main aaj shayad ek alag se baat kar raha hu ki nahi यदि आपको लगता है कि चाहे वो एट्थ में है टेंथ में है मतलब दस साल का है पंद्रह साल का है या जो भी है आपको बताना चाहिए सिट डाउन 
talk to them tell them exactly what's going on they may not they may not understand it on the very first time lekin unko samajh aayega aaj ke bacche kisi ghar mein bhi ho they are much much smarter than what you and me are okay they will surely understand aur jab and jab last moment pe cheeze jab लास्ट मोमेंट का लास्ट मोमेंट से थोड़ा वक्त पहले जब चीजें पता भी चल रही होती हैं तब तुम्हें नहीं पता होता कि हाउ द थिंग्स विल एक्चुअली चेंज सो क्विकली कि आपके पास कितना टाइम है समझाने के लिए सो so, बेटर ये है कि इफ यू आर इन टू दिस जर्नी वेदर दैट इज एन इनिशियल केस और एन एडवांस्ड केस डू नॉट थिंक टू मच कि हाउ विल योर चिल्ड्रन डील विद इट दे आल्सो नीड योर लव जस्ट टेल देम स्टैंड बाय देम एंड दे विल अंडरस्टैंड Then, then, then उनकी डीलिंग भी अलग हो जाती है चीजों को समझने की एंड वेन द लॉस रियली है जो अदरवाइज बहुत प्रोलॉन्ग होती है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई बहुत अच्छे तरीके से कोई डील किया था ये यही एक लर्निंग में कहना बताना भी चाहता था लोगों को प्लीज टॉक टू दैट वेरी हेल्पफुल एंड आफ्टर pujas uh, after you know she left her physical body um how your life has changed and how you are coping with that that i think for 6 months i was only crying like a baby i i itna to shayad maine apni zindagi mein kabhi nahi roya jitna puja ke jaane ke baad mein roya and my daughter used to really help me i think she is sitting at the back and listening to this also uh like and uh, आदत नहीं थी यार इक्कीस साल के बाद कोई सडनली कहता है कि नाउ यू स्टार्ट लिविंग डिफरेंटली तो उसके लिए भी हमारे अपने इमोशनल होते काउंसलिंग आल्सो लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे को मीनिंग पता चला टाइम हील्स एवरीथिंग का अर्थ क्या होता है समटाइम्स व्हेन 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 थिंग्स आर नॉट बिफोर यू स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो ही जाती तो कोई कोई मंत्र नहीं है इसके अंदर बट it took us lot of a time almost for me it was almost a year to come and agree ki ha yaar puja ki physical realm nahi hai lekin she is still around and i am sure she is still around today also she is around there is no second doubt about it yeah yeah that's very true um thank you this is what you also keep on it yeah um right uh, so anil uh, if you have to uh, share your uh, i know you have already shared your key learnings uh, but to say not just from the living life perspective but also from the perspective of few decisions that we take in the journey starting from the diagnosis to the family uh, uh, sharing with family member or be it the lifestyle or be it the doctor opinion or finances kaise manage karna hai kuch bhi ho any key learnings that uh 10 tips 12 tips anything that you would want to share with people ah uh, sure um uh, again first thing first ye hai ki uh, your regular checkups are very important mujhe aisa lagta hai ki if you can detect those things early uh, i don't want to get into this ki kitna commercial hai commercial nahi hai but reality at the end of the day ye bhi hai ki इसका क्योर नहीं है अभी तक तो नहीं है ओके देर आर मेरेकल्स आर रेयर सो डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन इज गुड एज ए सेट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो इफ यू वॉन्ट टू रियली ब्रिंक अप द लाइफ स्टाइल चेंजेस बिफोर देन यू डू दैट दैट विल रियली रियली हेल्प यू यू कैन गो फॉर मल्टीपल डॉक्टर ओपिनियंस बट डू नॉट ओवर डू थिंग्स ओके इन रिस्पेक्टिव ऑफ which ever which ever uh, uh scheme you work in okay chahe aap science hai ya non science student hai ya aapne kabhi dekha nahi dekha uh sometimes it's important for you also to understand you know some basic terms tabhi maine kaha tha ki abhi jaise maine indian cancer society ka ek learning module dekha tha that if someone is really going through you know this journey it's important to go through that learning module it's a self paced learning module only wo aapko kuch basics batata hai that really helps you a lot uh if you are an impatient guy just like me okay uh first thing is self control please develop some patience into you because you are into a 
a long fight okay you don't know what's really coming your way uh, if you are uh, if you as i said if you are if you want to bring in the lifestyle changes then do not just rely on the patient and if that patient is your wife uh, do not just rely on her you know you bring in those changes you you stand and make those changes um, i think and uh, do not fall into this hit and trial method i had a very strong belief on the integrative oncology and i still feel that integrative oncology can do wonders really it can do wonders Uh, whatever little i have learned but uh, do not fall into hit and trial by reading through ki jane mcclain ki humne ek kitab pad li to aaj aap ban jaoge ya aapne neuro naturopathy ke upar ek kitab pad li then you are good for yourself look for some experts into the area and then take help and i if i'm not wrong while i haven't gone through that much but jane unko do support you on this shayad maine dekha tha aapki website ke page ke upar so so take help of it just do not do things on your own um finances yes it's uh it's a uh, quite a finance draining kind of a disease uh so choose wisely what you are looking for okay and that comes through your experiences your body will tell you your your patient will really tell you what's working and what's not working just keep you know your ear close to the ground and i'm sure you can make those decisions um i think that's what i had thank you yeah. and uh, thank you uh, for uh, deep deepak ji honestly matlab patient bolu ya warrior bolu koi farak nahi padta <laughs> mere liye wo jis realm mein khadi hoti hai aap usko kisi bhi naam se jaan lijiye yeah. i think a message popped up i just thought of like calling it out yeah, yeah thank you uh, thanks anil i would like to hear from others as well uh, many people want to share so we'll start with mehul hi mehul uh hi am i audible yeah okay hi after anil long time, though. <laughs> audible up to long time <laughs> I'm, i'm always there but you know i just keep mute and keep listening i i love to i love to be with this group and so but today i felt like talking to anil and anil hi my name is mehul i am also a cancer survivor stage 4 uh, and uh, i'm i'm very touched by your story and i i really feel very emotional and i can feel what you're going through exactly um i salute your uh, uh the way you are handling things and i also have a son who's almost 16 17 so uh, i understand what you are going through exactly sorry for what whatever is happening and uh, i i i wish and pray that you know uh, like gets back better to better with you uh you almost answered my question but i just wanted for the sake of others to uh, ask you this question um so you you said you started with ayurveda and alternative treatments uh so do you think that was the correct step or do you think that was not the correct step uh mayur thank you so much my friend and the first of all uh mayur mere paas no honestly iska koi theek answer nahi hai dene ke liye मुझे नहीं पता कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट और मेरी जर्नी में मैंने जितने डॉक्टर्स के साथ मिला मैं अब ये राइट है या रॉन्ग है बट बेसलाइन फैक्ट ये है कि लेफ्ट हैंड डज नॉट टॉक टू द राइट हैंड एंड द राइट हैंड डज नॉट टॉक टू द लेफ्ट हैंड सो कहने को इस कंट्री के अंदर पांच साल पुराना हम आयुर्वेदा की बात करते हैं एंड बहुत प्राउड भी फील करते हैं एंड प्लीज गाइज anybody who is on the call i am not trying to demean anything here so please excuse me if i if you feel i have hurt somebody or if i have said anything else lekin ayurveda wale baat nahi karte with the medical so called apne doctors ke sath humne ayurveda se shuru shuru kiya ab when ayurveda was not really working for us and ayurveda ke baad delhi mein na ek bahut popular hai and uh, called as a cancer healer hospital yadi kabhi kisne uska naam suna ho nahi suna nevertheless they were talking about immunotherapy ab mujhe ye nahi pata hai uh, isme mehul ki uske karan dna mein kuch aise zyada repressive changes hue ki which the other doctors couldn't control or the so called chemotherapy drugs really failed to combat and control the disease i'm sorry i might not be able to answer your question directly but that was exactly what happened with me. yeah okay uh, whatever happened did not happen correct but uh, 
maybe some yaar ek reservation simple ye hai aap jab chemotherapy karte hain for example i'm just picking up an example here okay या रेडियो थेरेपी भी करती है नो ओके यदि आप पैकली टेक्सल दे रहे हो तो आपको पता तो है ना कि आप पैकली टेक्सल दे रहे हो और पैकली टेक्सल के ऊपर रिसर्च है और उसमें पता है कि यार इस इस सो कॉल कोई भी टेक्सोल का आप एलिमेंट दे रहे हो या आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके ऊपर रिसर्च पेपर है जो आपको बताते हैं ओके ना आपने आयुर्वेदा किया आपने आयुर्वेदा ट्रस्ट के साथ किया ना आपको नहीं पता आपको ये भी नहीं पता कि डॉक्टर आपको पुड़िया में क्या बांध के दे रहा है ऑनेस्टली मैं दिल्ली में रहता हूँ मेरे पास एम्स का आयुर्वेदा जो है थ्रो अवे डिस्टेंस पे है आई बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड दिस कुड बी ओनली माय एक्सपीरियंस नॉट नॉट डिमीनिंग एनीबडी हियर प्लीज आई यूज टू ट्रेवल टू पुणे ओके आई वुड हैव डन दिस फॉर एटलीस्ट सेवन एट टाइम्स whatever was given to us and she was going through all of those medicines and puriyas and all those changes uh but did did that really cause an aggravation of the issue here disease shuru se itna strong tha aaj tak koi isko puri tarah se bata nahi paya my own so i i am sorry my friend i really don't have an answer to this that's okay that's okay i know but uh, don't worry like if you ever feel like you know talking to uh, me please feel free i will Be oh, happy same, to be same goes for anybody and everybody on this call. You know, the temple will have uh, Jasina. Surely will have my yeah. number. If at any point of time anyone wants to talk, uh, I will be more than happy to discuss anything with you guys more in detail. Yeah, thank you, uh, Mehul. Uh, thank, thank you, Anil. Yeah. Thank you. Thank you. Um, great, uh, Deepak ji, you wanted to share something. Yes, जी। जी आप हैं। हेलो दीपक मुंबई से हूँ अच्छा और उसमें आपने की अपना पहले आयुर्वेदिक किया और ये कृष्णा पटनागर के पास गए थे क्या आप कृष्णा पटनागर आप कृष्णा सॉरी कैंसर हिलर हॉस्पिटल वाले की बात कर रहे हैं या किसकी बात हाँ जी बहुत बड़ी चीटिंग चल रही है हाँ जी इसीलिए मैं वो एक्सपायर हो गए क्या एक्सपायर हो गए खुद तो नहीं वो तो मुझे पता है कि एक्सपायर हो गए लेकिन उनका जो बेटा है डॉक्टर मतलब आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स हेयर मैं किसी को पेंट नहीं करना चाहता मैं सिर्फ अपनी बहुत सारे लोग उसमें दीपक जी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने कभी कैंसर हीलर के हॉस्पिटल को देखा हो हम जैसे शायद काफी लोग हैं जो चीट हुए या चीटेड हुए एंड दैट इज अ थ्रो अवे डिस्टेंस फ्रॉम एम्स एंड इट इज अ थ्रो अवे डिस्टेंस फ्रॉम सो कॉल्ड आई एम ए ओके ना इस कंट्री में मतलब ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री वैसे भी आजादी का हम लेकिन I I don't know how anybody can turn a blind eye, and he's flourishing. These guys are flourishing within Delhi, within a circle of two kilometers or three kilometers of the prime area. Now they have three centers. Yes. Okay. One week's that there is a cost of medicine which is around forty to fifty thousand rupees. Okay. Correct. तो मेहुल मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं आयुर्वेदा में जाता हूँ तो मेरे को नहीं पता कि मेरे को कौन सी पुड़िया दी जाती है और मेरे को यहाँ पे क्योंकि उस वक्त थेरेपी करना एक नोबल प्राइज आया था कैंसर को लेके तीन चार साल पहले जापान के कोई थे तो हमको भी लगा कि हमें हमने थेरेपी करना चाहिए एंड वी फॉल इन टू दिस ट्रैप ऑफ कैंसर हीलर सेंटर ओके आई कॉल इट अप आई ओनली वॉन्ट टू वॉन्ट पीपल जैसे दीपक जी ने भी बोला do not go and do not try any hit yes. and trial with anybody mujhe to lagta hai jo expert doctors hain shayad unko bhi bahut hi limited pata hai but uh, please do not go for that thank you um nahi aapko jana bhi hai to saath mein pehle allopathy karo aur saath mein aap dusra kar sakte hai meri wife ko abhi abhi is time yahi hai 7 saal 7 years hai fight karte hue दीपक जी मैं तो मना ही करूंगा सीधा सीधा ही एक सीधा मना करूंगा मैं तो मैं भी पूरा एलोपैथी कर रहा हूं 
Very true. Thank you. Uh, uh, thank you. And uh, anybody has any question? Kisi ko kuch question hai? Jo share karna chahte hain? Okay. Uh, right. And uh, Anil, you have told your daughter about how you have shared your daughter with her. I'm, I'm coming back to the Healing Circle uh, conversation. You have shared your daughter with her and it was late as well. So, and she is too young to lose her mom. Uh, so, I'm sure that uh, it, uh, it must have been equally difficult for her as well. Because I think at this time, mom is like a friend to uh, any daughter. And uh, they share a lot of things that happens in college and school. So, uh, um, how are you? Uh, how is she going through this phase? Because uh, I know many people recently who have lost their mom and their kids are too young. I mean, they're into their 15 year old, 16 year old, both kids, and people are going through this. So, I'll also connect you with uh, the person who lost his wife and who have young kids as well. So, uh, आप आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे या फिर व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर यू दैट माइट हेल्प अदर्स एज वेल आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नो इफ इट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड जैसे आपने बोला कि किसी इंडिविजुअल के अभी हुआ है गिव देम लॉट ऑफ योर टाइम लिसन टू देम दे आल्सो वांट टू वेंट आउट जैसे हर एक का ना वेंटिंग मैकेनिज्म एक बड़ा डिफरेंट होता है ओके जैसे शायद मेरा वेंटिंग मैकेनिज्म था कि आई हैव यूज्ड टू क्राई अ लॉट एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कैप्ट डूइंग दैट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स दूसरे के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू यू स्टे विद योर चाइल्ड स्टेइंग डज नॉट सिंपली मीन कि स्टेइंग इन दैट हाउस यू नो स्टेइंग जस्ट टेलिंग देम एंड टेक अप Take the role of mother, yeah. Why not? I can cook today. I can do every damn thing, and I can. Uh, I am standing with her in whatsoever. I used to shy away in talking to her, okay, a lot on um, you know, you know, gynecological problems also. Today, जब उसको problems हो रही हैं, I am going and talking with her, and she has become comfortable talking those things with me. ऐसी बहुत सी चीजें हैं. The more you will talk. Okay, the more it will open up, and the more it will open up, she will also she also understand things cannot change back, nothing can come back. Okay, but what what experiences and slowly and gradually, slowly and gradually, you know, when you start connecting, okay, you may fail twenty times, but you keep connecting, and then things really work out. मतलब यही होता है इसके अलावा कुछ नहीं है यार चाहे आपको uh be a father kind of a thing you have been a father but just add mo also in between that and become a father father and mother together you can everyone can okay uh that's uh, uh that's very true and uh, uh thank you so much uh, uh anil for uh, joining in today's talk and uh, it was wonderful interacting with you and uh, i i really uh, admire your courage your positivity uh and i'm sure that puja Uh, must be equally proud to you know uh, look from up there uh, you and your daughter as well ki kitna beautifully aap logo ne is pure experience ko jiya and i always tell this to all my patients that we may not know the outcome always ki outcome kya rehne wala hai but journey achhi honi chahiye uh, wo jo bhi time hai 2 saal hai ya 20 saal hai but jo bhi time aap yahan pe hain that should be like ki maine uh, isko bahut acche se theek hai jo ho gaya usko change nahi kar sakte hain बट उसको एम्ब्रेस किया उसको एक्सेप्ट किया एंड उसको अच्छे से जिया बिकॉज दीज आर दिंग्स दैट वी आर गोइंग टू रिमेम्बर क्योंकि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ इट्स कॉन अ कम टू एवरीबडी ऑल ऑफ अस किसी का आज तो किसी का कल तो वो नहीं है तो इन कैंसर यू गेट टू नो प्रायर कि हाँ कभी भी हो सकता है सो वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लिटल थिंग्स वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग रिलेशनशिप एंड गिविंग स्टार्ट गिविंग मोर टाइम एज वेल So uh, yeah, I was about to uh, wrap up the circle, but we have two questions. So uh, we'll take those last two questions and then uh, we'll close today's circle. Uh, yes, Smart. Yeah, I am fine, Dimple. If there if there are more questions out there, and if you also have time, everyone has time. I can stay for another five ten minutes. You know, I'm more than happy to answer anything what I know. Thank you. Hi, hi, Anil. Um, hey. This is Smart. I was listening. I came in a little late, but I got the gist of it. Uh, my question was um, something related to this ayurveda so i missed the whole thing uh, was it helpful or was it not helpful what was it <laughs> or did not Ismat, work for you? Uh, Ismat, uh, i really don't know the answer okay but 
honestly when i look back today and after doing a lot of a reading also okay on this i will not suggest anyone to go through ayurveda this is my personal opinion i am not asking anybody to follow this but i will simply not tell them to go through and i will give you the reason also for this okay mm-hmm. when we were getting the treatment done okay uh well what sort of medicines were given uh, i don't know what puja was actually being fed uh humko bahut sari matlab puriya tel ghee and whatever was being being given or sa kiya and more than that you may you may even laugh at me but uh she was put on a milk diet lifestyle changes mein yadi aap mein se patni ke bhi suna ho she was basically being put on a milk diet okay ए टू मिल्क करके हमको बोला गया था लेने के लिए ऑब्वियसली दो महीने कैन यू थिंक ऑफ टू मंथ्स टू और थ्री मंथ्स शी वाज ओनली ऑन मिल्क डाइट ओके पीरियड शी वाज नॉट टेकिंग एलोपैथी एट ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो ओके द फर्स्ट टू मंथ्स नो ओके व्हेन शी वाज ऑन आयुर्वेद लेकिन लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन नाउ इफ यू if you basically go to the research papers and you go to pubmed okay there is a site which basically talks about all the scientific journals milk ke andar there is a component of protein which is called as casein okay c a e s i n and that casein promotes there are papers also to this extent uh, अलग पेपर्स भी हो सकते हैं बट दैट वेरी क्लियरली शोज दैट केसिन एक्चुअली सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स तो मेरे को व्हेन आई लुक बैक टुडे मुझे ऐसा लगता है कि दैट वी मे हैव रियली अल्टर हर डीएनए आल्सो जस्ट बाय फीडिंग हर सो मच ऑफ अ केसिन ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट द नॉर्मल ऑल जनरेशंस काइंड ऑफ अ कीमोथेरेपी ड्रग्स कुड नॉट कंट्रोल इट so this is this is my story is it can you paint it with the same brush for everybody and anybody obviously not but i still thought of telling you my reason why ek yaar aap aap restaurant se food bhi lete ho na to bhi uske ingredients dekh ke samajhte ho ki aap kya le rahe ho mere ko sorry ayurveda mein nahi pata ki kya diya jata hai aur koi se poocho bhi to wo ye bhi nahi batata ki aapko kya de raha hai and then when you are put into these kind of a diets and this ka koi shayad literature nahi hai while scientific papers kuch aur batate hain then i feel um, my opinion is not to go for ayurveda mm-hmm. thank you thank you thank you anil yeah, yeah. thank you so much wait hi nitesh you have any question uh, hi hello good evening aap uh, sabko uh, namaste good evening namaste uh, एक्चुअली uh, मेरी मॉम को जो है ना गोल ब्लैडर कैंसर है ओके तो तभी उनका ट्रीटमेंट uh, चल रहा है जो बाइल डक था वो ब्लॉक हो गया था जिसके वजह से जॉन्डिस भी हो गया था तो वो बाइल डक में वो uh, जो होता है इंसर्ट के पाइप करके वो लगाने के बाद वो जॉन्डिस मतलब ठीक हो गया तो फिर अभी केमो का प्लानिंग uh, हुआ था तो केमो भी हो गया है तीन केमो हो गया है तो अभी क्या है उनका हीमोग्लोबिन भी सही है ठीक है आप म्यूट पे चले गए हाँ जी हाँ जी हाँ तो आ, उनका जो था अभी ट्रीटमेंट चल रहा था मतलब वो उनका जो सा जॉन्डिस है कम हो गया जॉन्डिस होने के बाद फिर हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया था तो डॉक्टर ने फिर सजेस्ट किया ठीक है आप केमो कर सकते हैं तो उनका केमो भी हो गया है तीन केमो हो गया है तीन केमो होने के बाद फिर मतलब बेटर रहे मतलब वीकनेस नहीं है कुछ नहीं है उनको उतना भी तो आगे फर्दर के लिए आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या क्या करना चाहिए as such yeah, this is not my area where i can suggest you those things uh, i think the doctors are the best people uh, to look mm-hmm. at it uh, or dimple if you have any answer to this question hey nitesh you definitely hum aapko iste guide kar sakte hain but pura pehle 
आपका जो भी केस हिस्ट्री एंड प्रोफाइल है वो समझना पड़ेगा कुछ भी आंसर करने से पहले सो so, आपको मैं अपनी कैंसर कोच से भी कनेक्ट करवा दूंगी एंड आप एक नंबर में शेयर करते हो उस पर मैसेज कर दीजिए एंड आई विल कनेक्ट विद द राइट पर्सन इट्स नाइन थ्री सेवन टू नाइन सेवन सिक्स सेवन एट थ्री मैंने चैट में भी लिख दिया है सो so, uh, हाँ तो आप एक बार रिपोर्ट भेज दीजिएगा एंड डॉक्टर रिपोर्ट देख के आपको उसमें गाइड कर लेंगे इट्स नाइन थ्री सेवन टू नाइन सेवन सिक्स सेवन एट थ्री थैंक यू थैंक यू थैंक यू वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अतुल जी हाय अतुल हेलो यस यस इज आई एम ऑडिबल वेल या ओके दैट्स गुड सर गुड इवनिंग माई सेल्फ अतुल फ्रॉम डेली ओके जी तो सर मुझे सिर्फ आप मतलब एक्चुअली सवाल तो सर बहुत सारे होते हैं लेकिन स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे ही आपको ये जो पेट स्कैन होता है सर है पेट स्कैन जो होता है बॉडी में मेलेग्नेंसी और जो भी कहाँ कहाँ पे जिस स्प्रेड हुई है इसके लिए होता है बट पेट स्कैन कम्स इन टू स्कैन का जो होता है इट कम्स इन टू वराइटी पेट स्कैन एम आर आई एंड देन पेट स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट और विदाउट कॉन्ट्रास्ट ठीक है सर थ्री एक्चुअली आई नो apart from this this uh, this this particular disease can go anywhere it can go to your bones it can go to your veins it can go to anywhere blood so what exactly uh, to do to follow the thing that it that which one is the best to know ki bhai ab pet scan ho gaya to ye bones mein to nahi chala gaya kyunki kya basically uh, hip hip bones ya bones mein jab iska metastatic ho jata hai so i just wanted to know ki how can we get it things like try to get the things early before it get get more worse मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है अतुल जी कि आप पेट सिटी बेसिकली जब आप करवाते हैं देन पेट सिटी एक्चुअली हेल्प्स यू आइडेंटिफाई ऑल द नर्व्यूज वेयर इट्स हैपनिंग वो फ्लेयर अप होके प्राइमरली आपको बता देता है कि डिजीज यदि कहीं मूव आउट कर रहा है चाहे वो हिप बोन में है चाहे वो ब्रेन में है चाहे कहीं लंग्स के एरिया में है दैट विल रियली कम अप इन टू पेट सिटी विद कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूँ ओके सर and then one more thing sir do not okay. go for pet ct after every 3 months also atul ji i'm sorry i'm just jumping in between but aisa nahi hai ki aap har 3 mahine baad pet ct karane chale jaye please okay. okay just follow the schedule uh, you know what your doctor is suggesting but that is the tricky that is the tricky situation sir actually sometime it happened that you are out of the pet ct it's not even happened to me because i'm very young in this particular field okay but sometime when i reading the story then they said okay, there was nothing comes in the previous pet but suddenly once they go after 3 months or a 4 month then they then the nodules or some sign will disappear and the tumor will become so large so how we can get the follow up so we are not too late to identify the thing that pet city which you just said uh, with contrast which helps the body to understand to figure out okay it is growing but there is also option pet without contrast because if you take it with contrast so it it impact your uh, what is it blood level kidney kidney functioning actually but without contrast it just a p- imagination so what is the difference and uh, sir are you getting my point maybe i am confusing you no 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 koi koi problem nahi hai nahi problem atul atul kya hota hai ki the fear of trying to lose something and then trying to get to know everything before hand na ye har ek ke sath hota hai okay there is nothing or uh, when you hit a kind of a situation na you just deal with it you yes, cannot sir. control the outcome yaar itna mat soch ki cheezon ko ct without ct life will always outsmart you life will always give you those challenges you have to deal with it You, okay. there is nothing called as a full proof, my friend. There is nothing called as a full proof. If it full proof, what are the doctors' ki khud ki families me cancer nahi hote hote yar. But in coming to that, I mean, my, now, abhi bhi yehi kena. Pet CT actually helps you. Uh, your body will tell you if there are things which are really going wrong. Uh, okay. Regular visit to the doctors will help you. Rather than कि आप इस चक्कर में पहुंचे और एक आधा डॉक्टर मतलब तो नहीं बन पाता कोई भी कि हम पेट सिटी या विदाउट पेट सिटी कराने के उस जद्दोजहद में मत फंस ओके सर मतलब दिस इज माय ओपिनियन यस सर यस सर इट इज हाईली रिस्पेक्टेड सर दे बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट एन ओपिनियन एक्चुअली सम टाइम अ समवन एडवाइज्ड जस्ट सेव द लाइफ and now it's the right time to say this word <laughs> please, please to give me a call here i am in delhi only but actually i am in noida if 
इट डजेंट मैटर डिस्टेंस डजेंट मैटर कोई भी कहीं से भी हो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओके सर ओके आई वाज काइंड सर थैंक यू थैंक यू अतुल and uh, uh, thank you so much anil for uh, answering all the questions and uh, sharing your journey i'm sure uh, your experience bahut logon ke liye helpful bhi rahega uh, because uh, jab diagnosis hota hai to usi waqt agar hame kafi cheeze pata chal jaye to journey kafi smooth bhi hoti hai and we can take right decisions at the right time so um, it's been uh, wonderful interacting with you knowing about pooja knowing about you knowing about your daughter and uh, we wish all of you uh, best wishes and uh, uh, a wonderful wonderful journey ahead like you have always been living and like pooja has lived so uh, and once again uh, very very grateful to connect with you uh, to healing circle and sharing this platform with everyone thank you so much thanks uh, thanks everyone for calling me and as i said Feel free to reach. Give me a shout. Yeah, they respect your work. Mahi se bhi. Okay, I will share whatever I know. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Bye. 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 See you again Saturday next Healing Circle Talks. Thank you. Bye.